Começa agora o programa mais comediante do Brasil. Pode, Pode comedy. comedy. Aqui a zoeira não tem limite. Você vai dar muita risada e fazer biscoitos passarem do ponto. Eita, que biscoito passou do ponto. Está no ar. Pode, Pode comedy. comedy. Pode Comedy. Para, para, para tudo que você está fazendo e preste atenção no que eu vou dizer. Em primeiro lugar, uma ótima noite a todos. Sim, sextou, mas calma, não é uma sexta-feira qualquer. É uma sexta-feira de vulto. Aí você deve estar se perguntando, por que raios temos um símbolo de luto? Calma. Nós já vamos explicar. Aliás, eu não vou explicar. Os nossos convidados explicarão o porquê. A imagem já vai dizer o motivo. Boa noite, Cristiano. Tá na tela. É isso mesmo. José Eugênio Soares. Ou, para quem conhecia, Jô Soares nos deixou às duas e meia da manhã de hoje, vítima de uma pneumonia. Para quem gostava desse apresentador, escritor, ator e humorista, Jô Soares vai deixar... Saudades para todo o Brasil. É difícil até de falar. O olho começa a encher de lágrima. Sei pra muito quem bem como é. Gostava de Jô Soares como eu. Sempre admirei esse cara. É, a emoção é, é difícil de controlar, mas... Bom, eu <risos> passei... Anos assistindo o Jô Soares, não só na Globo, como no SBT, né? É um cara sensacional. E a única coisa que eu não vi dele foram os livros. Mas deve ser também um baita de um escritor. Bom, passo a bola para o Wagner também para falar um pouquinho desse eterno monstro brasileiro. Wagner, é com você. Boa noite, Wagner. Boa noite, meus amigos. Angico, Cris, a galera ligada no Pod Comedy. É isso aí, meus amigos. É, infelizmente, nessa sexta, né, como é, estamos a ver aí na tela, ele nos deixou. Um homem carismático, um homem é, inigualável. É, de todos os artistas, todos, eu acho que não deve existir um que falasse mal. Se existiu, a gente não ficou sabendo, porque a grandeza do Jô era sensacional. Um homem que veio né, dessa parte do humorístico para trazer esse talk show, né, para ser implantado aqui no Brasil, o que era feito nos Estados Unidos, ele resolveu trazer e fez. É, numa... Foi brilhante essa trajetória dele que ele teve, começou essa trajetória no SBT que o Silvio Santos deu essa oportunidade para ele, chamando o programa de Jô Soares 11 e meia, e ele ficou a década de 90, né, no, no SBT inteira, é, exibindo com grandes é, é, artistas, esportistas, como um grande saudoso Ayrton Senna teve a passagem por lá, Pelé já passou também, então, assim, são de gran, grandes é, esportistas, né, tivemos os outros também pilotos da Fórmula 1, Nelson Piquet, Nelson Futebol de grandíssimos também, Felipe, Massa, Rubens também passaram por lá. Então, assim, é, realmente foi um homem que soube trazer e de forma humilde, não deixando ninguém de fora. Trouxe repórteres também que muita gente falava, questionava, ah, mas para que vai levar um repórter para se, se apresentar no seu programa? Não, porque ele gostava de todos os lados, não tinha esse preconceito. Né? E o Jô realmente é um homem que a gente vai levar né, 
a nós, né, que a gente teve essa trajetória com, com o programa dele, vai deixar saudades, já deixando saudade, né? Já deixou a partir do dia que ele, que ele encerrou o programa dele na Globo, né? A partir do dia que ele encerrou o programa dele na Globo, já deixou saudade pra gente, né? Porque a gente acompanhava, que nem o Cris falou, toda noite ele estava ali presente, a gente às vezes ficava com insônia e a época a... eu não tinha TV a cabo, então só tinha a TV aberta e e aí a gente, na TV aberta, a única coisa boa e que poderíamos agregar alguma coisa era o programa dele. E mesmo assim, sendo um programa de talk show, né, um programa de conversa, foi onde que ele trouxe um talk show bem humorado, um talk show que ele trouxe para a gente poder é, ter essa é, interatividade com os nossos artistas, né, que, que a gente gosta de seguir. A gente teve... É, na humildade dele de conhecer mais dessas pessoas, e hoje a gente tem muitos aí que passam, talk shows já que passaram, talk shows que ainda temos é, sendo transmitido na TV brasileira, e ele sim, foi um baita humorista, então por onde que ele passou, ele sempre deixou a porta aberta, né, é assim mesmo que falou o Silvio Santos, que quando ele deixou ali a casa, e ele mesmo... É, o Jô falou né, que sempre esteve com as portas abertas do SBT para quando ele quisesse voltar, se o Santos estaria ali disponível para aceitá-lo de volta. Mas é isso. Né? Chegou aos 84 anos, já começa a saúde a ficar bem debilitada. A gente sabe que ele já estava acima do peso, né? e aí começa a vir algumas complicações ou outras. E aí chegou nesse fatídico dia né, que ele pegou uma pneumonia e essa pneumonia foi fatal para tirar, tirar ele de nós. Mas é isso, né? O momento vai chegando. Os melhores estão indo, meus amigos. Os melhores estão indo. Já se foram grandes humoristas, comediantes embora, é, pessoas humildes. Alguns já, é, infelizmente, já estão chegando à, à porta, né? Como o Carlos Alberto disse no pod dele essa semana, na entrevista com o Celso Portioli, que ele já pensa né, nessa parte de estar tá indo embora também, porque também não é mais um jovem, né, tem ali uns 86 para cima, a idade dele, Silvio Santos também já tá nessa, temos aí o Renato Aragão e o Dedé também, partindo de dessa de 86 para cima, então a gente tá perdendo os melhores, os melhores infelizmente estão indo pro céu para fazer a alegria de todo mundo por lá, né, e sinceramente é, eu vejo é, que, é, que nem o Jô falou, a cultura... Do, do, do Brasil está muito prejudicada, né? Há, há um bom tempo a gente não tem uma cultura com qualidade sendo trabalhada e ele tentava ajudar isso a melhorar, mas o legado dele nunca nunca se apagará, né? Enquanto existir uma memória viva, enquanto existir alguém sabendo que ele fez parte da televisão brasileira no início da televisão brasileira, pondo ali o grãozinho dele e fazendo história com o primeiro talk show do Brasil, que foi de grandíssimo sucesso, colocando desde o início dos anos 90 até ao, ao final dele na, na Rede Globo. Então, realmente, Jô, muito obrigado, vá em paz, e muito obrigado por fazer parte da, da minha infância, da minha história, da minha vida. Obrigado, Jô. É, é uma perda muito grande uma perda muito grande eu eu não eu não vou, vou falar muito porque eu não acompanhei ele pelo pouco que eu acompanhei foi só para dar o um beijo no gordo né então é uma perda muito grande e e é isso não não há palavras para descrever esta fera como diria Fausto Silva o cara é monstro e é um baita comediante não, Diga, é. Zaca, Zaca chegou. Zaca, algo a falar sobre Jô Soares antes de começarmos de vez com o programa? O programa já está no ar, tá? Você que está ah. vendo aí e ouvindo. Hoje é dia 5 de agosto de 2022. O programa está sendo exibido hoje, sexta-feira. E você que está vendo dia 7 de abril, um domingo está vendo e já viu exatamente este fato, mas você que vai ver reprisado domingo, 
ou já está vendo, dependendo da hora que você ligou aqui no YouTube para acompanhar, você vai ver o que falamos sobre o Osaka. Algo a falar sobre o Jô Soares? Diga, Fala, meu amigo. Digo, eu assistia muito o programa dele. Isso quando eu tinha tempo. Ah, sim. Claro. Não, mas os, as entrevistas dele era super legal. Aprendi muita coisa com as entrevistas. Tem um, um fato curioso. Uma, tem uma entrevista dele, do Jô Soares, lá nos anos 90. Hum. Quando... Antes do programa se chamar o programa do jogo. Antes Sim. era outro nome, esqueci. Soares 11 e meia. Isso. E ele foi entrevistar um, um deputado gago. Ah, Sim. Mano, eu rachava o bico de não. rir, mano. Ô, Zaca, só te corrigindo, já era o programa do Jô, já era na Globo. Eu já vi não, não, não. essa entrevista. Não, 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 nessa entrevista não era, não. não. Só se pois for é. outro, porque eu já vi o um, um mesmo deputado, só que na Globo. Não, era um deputado gago, mano. Achava o bico de rir dele, mano. Pois é. Oh. E, e nesse fato, um fato curioso, nessa entrevista, o Jô Soares se mijou de tanto rir ao vivo. Foi na ah, Globo. Isso. Foi é. na Globo. Isso Pô, foi. Ele é, não passava em outro, outro canal, né? Sim. Não, porque ele era do SBT antes. Mas eu sei. Eu, era, não, era, não, o, nessa o, época do SBT do Repórter ele era da Globo. Não, Sim. é... Ele foi para a Globo em... 2000. 2000? Eu lembro dessa entrevista. Ficou é. até 16 lá. Ficou até Sim. 16. Ficou 16 anos lá. Sim. Ai, ai. É, é uma Vai pena. O Tiagão mandou uma mensagem ali, ó. Ele falou, uma pena lamentável, meu sentimento. É. Pois é, Tiagão. Eu não sei se você tá por aí ainda, Tiago, mas... Você certamente deve ter assistido o jogo para falar isso, né? Oh, Ou Zaca. não, né? Diga. Eu tô vendo aqui. Não, foi na Globo essa entrevista. Foi, foi na Globo. É, era programa do jogo o nome do... Sim. Se não me engano, eu acho que era 99 ou 2000 o programa. Ele foi pra Globo em 2000. É. Se foi 2000, ele já tava na Globo. Ficou até 16 lá. E aliás, até, que aliás, foi 16 que encerrou-se, né? E 16 para 17, ah. Teve o último programa lá. Dezembro e... de 2016. Exatamente. Foi o último. 30 de mês dezembro. Lá, né? É, foi praticamente o último. Foi. Penúltimo dia do ano, né? Véspera, antes de véspera de ano novo. Último o dia. O que de... marcou o último dia dele na Globo. É, ah. o pessoal da Globo certamente. É Certamente vai fazer alguma homenagem, aliás, já está fazendo homenagem. Ah, vai ter filme dele. Vai, vai ter... vai ter filme. E olha, até, é, e até o SBT, e até o SBT, a gente não tem medo de falar isso aqui, porque é uma homenagem, até o SBT não vai fazer o Daniel Gentili hoje e vai, vai fazer um programa no especial do Jô. Que o aconteceu... Do, do Jô Soares, 11 e meia. Exatamente, que aconteceu justamente no SBT. Foi daí que veio Jô Soares, 11 e meia. E, teoricamente, teoricamente, começa às 11 e meia. Daí o nome do programa. Ou talvez não. Bom, pode ser que sim. É, na época começava às 11 e meia. Por isso é. era o nome Jô Soares, 11 e meia. Hoje, hoje é a partir da meia-noite, não é, Cris? Exatamente, porque então. vai ter filme, vai... Então, e até porque, você mesmo falou, é no horário que é do de noite, que é do, do Danilo Gentili, ou seja, vai começar exatamente no manhã. horário que começa o de noite, né? Então, é só o nome... E depois o programa do jogo. Tem filme, né? Tem, tem filme. É, depois é. do filme, lá pra é meia-noite, uma hora da manhã, é o programa... Ah, então, ah, então vai passar no Cine, Cine Belas Artes. Provavelmente. Bom, e, e 
É, é isso, homenagem justíssima. É isso aí. Homenagem é justíssima. Valeu, meus amigos, até mais então. <risos> Ai, descanse. Descanse bem. Bom, dado a homenagem ao Jô, acho que é hora de mudar, mudar a chave. Sabe por quê, meus amigos? Sabe por quê? Gente. Hoje, hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira! Eu vou fazer que nem eu fiz foi semana passada. E... <risos> é sexta-feira, seus comédias! Já chegamos com tudo! E também com muita potência! Oh, potência! É isso aí, meus queridos! Estamos começando o Pode Comedy de hoje, oficialmente, né? Porque só começamos falando abobrinha antes do programa entrar no ar, lógico, dos bastidores, né? A gente começou a conversar aqui sobre alguns assuntos e tal, né? E olha, o programa de hoje promete. E semana passada, eu fiquei sabendo que o Ronaldo demorou para aparecer, a produção não chamou ele, então hoje vamos chamá-lo para a zoeira. Boa noite, Ronaldo Nazari. Boa noite. Muito bem aqui, boa noite seco. Bom, a... mandando agora mais uma vez o boa noite ao Cris, eu já, já falando né, no começo do programa, mas como estamos oficialmente no ar, já estávamos no ar, mas agora estamos definitivamente no ar com o Pod Comedy, com tudo que há de zoeira no mundo. Mais uma vez eu quero dar boa noite. A você, Cristiano, mais uma vez, boa noite, meu querido. Bom dia, ops, quer dizer, boa noite. Que isso, você, você não dormiu? Eu, Eu não. Dormi. Ah, não dormiu? Não, virei a noite acordado. Vai lá, ô Batman. É. Não, é não é igual o Zaka, não é igual é. o Zaka que dormiu a noite toda sonhando com a Mulher Maravilha. É, Tudo bem. Ele, ele sonhou ah, com eu com 20 anos na vida. Parou. Brincadeira. Muito bem. Boa noite, galera. Boa noite, Wagner, Zaka, Mickey. Faltou ele. Eu tô sentindo falta de uma pessoa. Quem? Cid Moreira, cacete. Ah, mas eu vou chamá-lo agora. Boa noite, meu querido Cid Moreira. Boa noite, meus amigos. É sexta-feira, dia 5 do 8 de 2022. No ar, o Pod Comedy. Zoeira sem limites. É um programa tão zoeiro que você estava vendo o Chacrinha usando o vestido da Vera Verão. <risos> Ou talvez o vestido... O vestido, sei lá, vestido da Branca de Neve, talvez. Ah, vem, vem, por aí. Agora, agora aí, chega, não não. agora chega ele, chega ele, o cara mais zoeiro do mundo, ou pelo menos tenta ser zoeiro. Boa noite, Wagner! Opa, boa noite pra vocês, como é que vocês estão? Bom? Pau, né? Tamo bom, tamo bom, né? Ai, tá bom. Tá bom demais, ué. É, tá bom demais, só. Tá bom demais, só. É, sexta-feira, dia 5 de agosto, né? Depois da nossa. Depois de quatro horas atrás, fazemos nossa emissão na rádio. Estamos agora aqui para zoar até o limite. Ou atirar a primeira pedra em alguém? Não, mentira. É, talvez não. Talvez não. Uma rocha logo de uma vez, né? Uma pedra às vezes não acerta. É, é, talvez sim, talvez não. Talvez, talvez sim, talvez não. Eu não sei, depende. Vai depender. Vai, vai depender de como você quer tirar pedra. Se você quer tirar com barril, se você quer tirar com o Sting, igual Angry Birds. Uma catapulta. É, aí eu não sei. Como, como que você vai fazer, eu não sei. 
só não pode ser a catapulta do coiote, né? Ah, ah sim, com, com certeza, meu Deus, muito bem, que vida é aqui de tanto rir. E meu Deus. É isso aí. Bom, chegou a hora das proezas do dia. Então, para isso, oh, vamos que vamos. Não tá faltando ninguém, não? Como assim? Você esqueceu de chamar ele. Ah, sim. Vem da terra do nunca. Ah, chamar ele. Ah, tá. É porque, é porque, tem, é porque tem outra pessoa para chamar, sabe? Que ela tá. Na verdade, tem uma pessoa para chamar. Ô, oh, cadê você, ô, oh, Maria Gabriela? Cadê você? Você tá por aí? Ah, uma boa noite pra vocês, que eu, ah, 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 tô aqui Corrisamente preparada pra ser pode comete, ah, 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 vamos nessa, porque promessa é de verdade. Que beleza, hein? Vamos ver se ele veio da terra do além. É, da terra do Zacarias além. Zacarias tá aí? Zacarias tá aí? Alô, Zacarias, cadê você? Oi, pessoal, sou eu, Zacarias. Tudo bem com vocês? Uma bela noite. É, ele, ele chegou, ele chegou mais bêbado, mais bêbado que procurar barril de petróleo. Só que não. Eita, nós. Agora, eu quero saber uma coisa. Cadê o nosso amigo da Disney? Mickey, cadê você, meu filho? Tá sumido? O que você que 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 não aparece aqui? Ei, tá aqui, meus amigos. Uma vocês. O cara veio, ó. Que coisa, hein? O cara veio. O cara veio. Ele veio mais plantado que galinha morta num bueiro, pra não falar outra coisa. Tinha que você Meu falar Deus. galinha pintadinha. É, 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 também poderia ser, poderia ser. Agora, agora, todo mundo devidamente apresentado, chegou a hora das proezas. As proezas que todo mundo comete. As gafes. As zoeiras, afinal aqui a zoeira não tem limite. Então vamos para as proezas da semana. Agora no Pod Comedy. Eita, que o biscoito passou do ponto. O perigo a solta. O biscoito vai passar do ponto. Aliás, já passou do ponto. Vamos começar a sessão idiotices, ou melhor dizendo, a sessão ah, quebra-ossos, só que não, não, não vamos quebra-ossos. É, literalmente a sessão deve mental. Versão brasileira é Richards. Sessão zoeira. Loucos nas ideias. Muito! Muito! Que beleza, meu Deus do céu! O que que você ia contar, Cris? Que essa, é, você ficou de contar uma curiosidade ou alguma zoeira? É, você falou que ia contar uma coisa anteontem, não lembro quando foi? E aí eu falei pra você, não, deixa eu contar, então... Você ia contar semana passada, mas eu falei, ah, não, é. deixa pra contar na sexta, vai, diga. Eu também, eu também lembrei o que, que você está falando. Bom, vocês sabem que o Corpo de Bombeiros recebe trocentos mil chamados aí pra acidente, afogamento, aquela coisa toda. Há uns ah, dias atrás... É aquela né? história que você me contou, Cristiano? Exatamente. Aquela Meu lá. Deus. Eles receberam Deus. um chamado. Os ficaram putas. É. É. é, exatamente. Calma aí, Zé. Receberam um chamado para um afogamento ali na, na Marginal Tietê. Beleza. Os caras deslocaram seis viaturas para o local. Chegando no local, não acharam nada no rio. Foram olhar dentro da água, era uma capivara nadando. Que beleza, hein? 
burro, né? Então, bem... Capivara, acharam uma capivara. Acharam uma capivara nadando de boa ali no rio e acharam que a pessoa que viu achou que tinha alguém se afogando, velho. Meu Deus, ah. muito bem. Que nem o Zaca falou, se eu fosse bombeiro também, eu ia xingar essa pessoa. Poder. Ah. Pô, da, da... Puta que pariu. Cara... Deixa a capivara nadar ali. Pô, é o habitat dela, é. Ah, mano. É todo, né? Não é o habitat da capivara, não. É, eu ia, eu ia ficar pé da vida. Ah, e detalhe, Cristiano. Caso, caso vocês que moram em São Paulo, já que vocês estão falando aí do, da Marginal GT, ah, você sim. sabe que mora outro bicho ali além da, da capivara, né? Qual? Lá mora, lá tem jacaré. Ah, no Rio tem de tudo. Oh, no, no Rio Pinheiros tem até peixe. Ah, tem uma parte do rio que já tá limpa ali que você consegue ver os peixes ali nadando. É, tem de Rafael tudo. Peixe. É. Tô com na ré ou o balano aqui? Não sei. Ah, ah, eu já carcaça não de carro. Ô, eu... louco. <risos> que isso? <risos> que é isso? Que <risos> que que é isso, hein? É. Agora eu vou... Aliás, eu não. O Bordim vai dizer o que aconteceu agora. Fala, Bordim, fala. Eita, que o biscoito passou do ponto! Literalmente, literalmente. Ô, 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 Dule, ô, Dule, aconteceu de novo? Fala aí, meu filho, fala. Ah, aconteceu de novo, aconteceu de novo. É, literalmente. Aconteceu de novo, aconteceu a proeza do dia. Agora, uma mensagem, diga. Oh, atualizando aquela informação, parece que são oito pessoas. Ah, sim. É, aquela, aquela pessoa lá. É, sabemos. Mas é, mas que tipo de pessoa? Pessoa jovem? Atriz? Ator? Ah, tá. A gente não sabe. Oh. Oh, eu, eu não sei. Eu só sei que a gente tá zoando aqui. A gente tá zoando aqui nessa sexta-feira. Uma sexta-feira tão louca. A ventania não deixa a gente fazer nada, só que não. Literalmente. Literalmente. A ventania está mais louca que a gaiola das loucas, só que não. A gaiola das loucas está tão louca, ou pelo menos quase. Pelo menos quase. Quase louca. Tá louca, não sei, não sei se tá louca, se não tá. Sei que ele tá zoando aqui, tá zoando aqui, são 8 horas e 34 minutos, 8 e 34, e a gente tá aqui zoando nessa sexta-feira, que não é sexta-feira 13, e o Zaka tem uma palavra, diga! Que horas são? 8 e 34. Repita. 8h34 e o Wagner 8h34 Mas nem falei nada ainda Mas, mas eu sei que você mandaria repetir ah, Então 8h34 mas, Imagina que isso Eu não falaria nada de ser uma calúnia pois é. pois é Uma semana que está se encerrando Mas uma semana que foi marcada Por quarta-feira Quarta-feira tivemos a proeza, ou melhor, tivemos a grande missão de levar até você duas partidas simultâneas. Quer dizer, não simultâneas, mas uma em sequência da outra. Conseguimos levar a você tantas emoções que até o nosso querido narrador reserva estava com a garganta ruim. Mas não tão ruim assim. Segunda-feira, não tão ruim assim. 
Tá, e aí? Muito bem. Que beleza. Quem sabe faz ao vivo, meus amigos. É isso aí, vocês ouviram agora a belíssima narração dessa semana, tá? É, narração muito boa, peculiar, diferente, né? Somente os inteligentes conseguem ouvir essa narração. Que lindo! Muito bem, é, não sei nem o que ele ia fazer, não sei nem o que a gente vai fazer aqui. Ei, que beleza. Ô, Zaca, olha o WhatsApp aí que eu te mando. Eu, 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 eu tô mais perdido que dentro e... Acontece. Acontece. Dá uma olhada no negócio que eu te mandei. Acontece de tudo. Acontece de tudo, acontece invasões, acontece... É, acontece invasões. Dure, cadê você, Dure? Cadê você, Dure? Já sumiu. Oh! Aconteceu de novo. Literalmente. Obrigado, Dure. Aconteceu de novo. Literalmente. Literalmente. Invasões de privacidade. Como diria Fausto Silva, invasão de privacidade. É, literalmente. É como diria o Luciano Huck. Não, peraí, não, peraí, não, peraí. Estamos ao vivo. Não pode comer. É. Ele viu aí, Zé? Não, não, cura, não, cura, me. Já teve gente que. Sabe, sabe qual o pior gafe que eu já vi? Alguém soletrar exceção errado. Soletrem. Não, mas... É, soletrem é, mas daí, daí exceção foi uma exceção, errado. né? É. Foi uma exceção e colocaram com, digamos, Cecidia. <risos> colocaram Cecidia no lugar dos dois S. E beleza. Tudo bem. É, é. 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 Cara, o pior, o pior é que tem eu gente. O quê? O pior é que tem gente que erra a conta de matemática mais fácil do mundo. Erra uma Falar conta. Um, um, é, é igual a 11? É, é, praticamente, praticamente isso. É. Tem gente que fala que 3 mais 3 é 5. Não, tem gente... 3 mais 3 é 33. Não, a pior coisa do mundo, a pior café que eu já vi, é alguém falar que duas vezes zero é dois. Quando que na verdade é zero. É onze, né? É. é. Pra dois mais dois é oito. Então. Pra então, você, sim. Mas... Aparecendo aquelas contas que a gente encontra pelos sites afora, pela... pela... Por exemplo, lá na Azulzinha, tá lá 8 mais. É, não, é 4 mais 2, 12. É, 8 mais 10, 50. Lá. Toma banho, não sabe fazer conta, não, pô? Pois é. Ah, você chegar pra uma criança e falar: quem foi o criador do chuveiro elétrico aqui no Brasil? Muito bem, que beleza. É, tem gente que nem sabe quem criou a lâmpada. Tem gente que fala, Vocês cara, bem. Tem gente que fala. O quê? Quem criou? Os brasileiros. Muito, muito bem. Não, essa, essa tem que mandar. Vai. Muito bem. Meu Deus, cada loucura que a gente vê aqui, pelo amor de Deus, hein? Meu Deus do céu, que beleza, hein? É. é tudo, é tudo proeza. Às 8h39 do dia 5 de agosto, ou dia 7, caso você esteja vendo no domingo. Dia 5 na sexta, caso você esteja vendo depois desse dia. Você vai zoar bastante. Não, não sou o Luigi, mas tem que falar. Mamma mia, aí você põe a mão na cara. Ah, ah, tem que ser que nem o, o, o Wagner, tem que ser que nem aquele, aquele vídeo lá do, do de um cara que fez ali uma montagem lá do CSGO, do, 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 do Marcelo. É, a Marcelo. Mamma mia. 
Meu Deus do céu, mamma mia, eu tenho que pegar esse áudio depois? Tem que pegar esse mamma mia depois e colocar aqui, porque eu coloquei. Ah, não, eu depois eu vou te mandar o um link, o... o, o a produção o esqueceu link. de colocar o mamma mia, também a gente só viu agora, a produção só viu agora, que beleza. Tá parecendo, a, tá parecendo o pessoal do Game Sports, pô, demora... Ah, ah, o pessoal do Game Sports é rápido no gatilho, mas também quando, quando demora. Claro que acontece gafes, né? Acontece zoeira, acontece de tudo. Até rapar a cara de jogo. Não, não, depois piora. Não, não, depois piora. Eu vinha falar que o papel do placar já, já está não, imaginando. Mas, mas não é de vossa. Mas não é de vossa senhoria. É, do outro, é da outra parte do RH, o RH2. O RH2 esqueceu de esqueceu de atualizar um placar. Não tô dizendo RH1. RH1 é o que está aqui. O 2 não está. O 2 está lá plantado, plantando bananeira no Mario Kart. Tá passando raiva no Mario Kart. E aliás, mandando um abraço. Oi! Te mandei lá o vídeo lá do, do Mamma Minha Marcelo lá no seu privado. Ah, tá. ah, mandando a privada? Ah, tá. Mandando o vaso sanitário? É, agora é só dar descarga. <risos> mandando o vaso sanitário? Que isso, isso, agora é dar descarga. Pronto, já dei. Já dei, já dei a descarga, já dei. Já dei a descarga, já dei a descarga. Meu, meu Deus, é tudo, é tudo e mais um pouco. Então... Já é que já que é tudo e mais um pouco, vamos de replay. Não, 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 é, não, 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 vamos de replay instantâneo. Vamos repetir a cena. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. É, não mostrar com a magia do replay porque não tem como a gente mostrar, né? Mas tem como a gente reprisar com a magia do replay instantâneo. O replay instantâneo é uma coisa que não é instantânea, literalmente. Literalmente, não é instantâneo. Porque a gente tem que apertar um botão pra sair. Não é de maneira automática, a não ser que o... A não ser que você tenha algum programa que automatiza as coisas, né? Não. Você que tem um... É, então... A não ser que tenha um programa que... Tem que voltar a fita, ó. Hã? Hoje, tem que voltar a fita, ó. É, tem que voltar a fita. Literalmente. Ah, é, não sei, tem que voltar a fita. Ele falou que tem que voltar a fita, ué. Ué, ele falou que tem que voltar a fita, ué. Então vamos voltar, Sei. vamos rebobinar aí. Então pega é, vamos... a caneta BIC aí e começa a rebobinar. É, pega a caneta BIC e vamos repetir a cena. Mais um refri instantâneo. Agora, mais uma vez, para redobrar o seu prazer, vamos repetir a cena. Literalmente, a cena será repetida. Vamos repetir a cena. Não sei quantas vezes vamos fazer isso, mas... Este é o procedimento. Hã? Ué, quando, acaba... quando acaba... Ué, é. quando acabar, é. a gente repete a cena de novo, é? Ou então até o Kiko entrar em cena, né? Pra mudar... É. Ai, pare, é. pare, pare, é. pare, é. pare. Ou, então, ou então até o Tô Kiko... Bem. Ou então até o Kiko entrar em cena e chegar o momento do biscoito passar do ponto de novo. Porque aqui a zoeira não tem limite. É isso mesmo. Você que tá chegando no pó de comedy... Claro. Você que está vendo gravado, evidentemente, caiu de paraquedas, desce a tela aí e clica nesse botão vermelho que tem escrito inscreva-se ou inscrever-se, clica aí, aciona a inscrição, aciona o sino com todas as notificações, porque se você não aciona, o YouTube não notifica. O YouTube já tá uma M hashtag A alguma coisa, para não falar o que vocês estão pensando. É aquilo mesmo que vocês estão pensando, mas o horário não permite dizer, eu não vou dizer, se alguém quiser falar, fale, eu não vou falar. Mercadoria. É, pronto, pronto, uma mercadoria, para não falar outra coisa. Então desce a tela aí, se inscreve, ativa o sino, 
com todas as notificações. Se você não ativar com todas as notificações, o YouTube não vai te notificar. Aí o pessoal vai falar, pô, o YouTube não notifica? Não, ele notifica. Tanto que eu recebo a notificação de todos os vídeos lá. É que eu desabilitei, porque senão vai ficar chovendo notificação no meu celular. E eu vou ficar mais perdido que segue tiroteio. Ou mais perdido do que... Esquecer um cartão de crédito em casa. É. Mais perdido que esquecer cartão de crédito em casa. Que Nossa, beleza. Já aconteceu. Olha, a pior, a pior. Eu vou contar agora. A pior eu vou contar agora e depois a vinheta. Agora, no Pod Comedy. Eita, que o biscoito passou do ponto. O que aconteceu foi o seguinte. Todo mundo sabe... Todo mundo sabe que quando você vai no mercado, quando você vai no mercado, na padaria, comprar aquele pãozinho que a mãe pede, né? Aquele cafezinho da manhã, aquelas coisas todas. É, é exatamente, exatamente. Quando você vai no mercado, na padaria, comprar aquele pãozinho da mamãe, né? aí aconteceu alguns dias. Eu tinha ido na padaria comprar pão, e quando eu saio da mesma, eu esqueço a porcaria do pão lá em cima do caixa. Que beleza. Já... Comigo já aconteceu umas três vezes. Okay. Já, aconteceu, já aconteceu umas quatro vezes isso. Aconteceu quatro vezes isso. Esse é digno de comprar um pão. É, aí aconteceu de novo. Que beleza. Aconteceu, aconteceu de novo. Literalmente. Que beleza, hein? Esqueceu o pão que foi comprar muito é. bem. É, é. Só me esquece a cabeça porque tá grudada. O que, que, que foi? O <risos> que, 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 que aconteceu aí? Comigo foi a mesma coisa, só que foi ao contrário. O que, que é isso, velho? Ah, mas como assim ao contrário? Cheguei na padaria, cortei o pão. Quando cheguei em casa, soltava só uma sacola do pão. O pão eu comi tudo. Muito <risos> bem. Beleza. É, que meu amigo. Belezura. Mas comigo isso não chegou a acontecer, não. Isso aí já realmente o Alzheimer tá atacando, que é uma beleza, hein? Que... É. Esqueceu o pão, foi comprar o pão, entrou na padaria, pegou o pão e esqueceu o pão. Principalmente dessas cidades avançadas. É, aconteceu isso. É normal, depois piora. Isso que não dá nem pra falar que é problema de idade, né? Nem então, né? Pra falar assim, se fosse a idade avançada, né, gente? É, é, pensaria que foi normal, né? Mas uma pessoa Beleza. jovem se esquecer assim quatro vezes ainda, não é, não é muito normal essas coisas, não, pô. É, é. Pois é, né, meus amigos? Acontece, é. acontece, né? Eu. Acontece nas melhores famílias. Exatamente. Já, não. já aconteceu comigo quando eu era pequeno, né? Tinha o que? Oito anos de idade. Minha mãe falava, vai comprar tanto isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu saí, andar e esquecer. Aí eu tive que voltar, mas eu era pequenininho, não andava distraído. Agora eu, aí eu, ela anotava e eu ia buscar o que precisar, mas esquecer o que eu tinha que ir pra comprar e voltar sem, sem a, o produto, não, é muito e, bem e, e, não, e a pior, aconteceu esses dias aí aconteceu, aconteceu esses dias vamos mais uma vez ao quadro aconteceu de novo aconteceu de novo é vocês lembram o que eu tinha falado na padaria, tá? Aquelas coisas todas, beleza? Até aí tudo bem. Porém, no mesmo dia, quer dizer, outro dia, mas na mesma padaria ou mercado, mini mercado, minha mãe tinha pedido para comprar canela. Não, não é canela da perna, tá? É outra canela. Canela e cravo. Aí eu fui lá no mercado, eu fui na padaria, comprei a canela. A canela tudo bem, 
até aí beleza só que o cabeça de antena o cabeça de antena que vos fala ao invés de levar canela e cravo levou canela até aí tudo bem só que ao invés de levar o cravo levou o orégano muito bom ou seja eu tive eu tive eu tive que voltar na padaria e trocar a mercadoria é já é filho acontece 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 nas melhores famílias eu minha mãe pede uma coisa eu trago uma coisa certa porém eu trago uma coisa errada em vez de eu trazer cravo, eu trago orégano. Que beleza! Você queria fumar orégano? Não, não, eu também não, né? Trazer, fumar orégano, tá louco? Diga! É e a rosa? Ah, a rosa eu não sei, a rosa tá lá na, na ponte. Ué, você não pegou o cravo? E a rosa? Ué, eu não, não tem, não tem rosa. Tem o cravo, só não tem. Só não, só não tem uma... Não, eu entendi. Não, eu entendi. Eu entendi, RPG. É, eu não peguei a rosa porque não tinha. Não peguei a rosa porque não tinha. E não tava, e não tava, ela não tava da cor do pecado. Ela não tava da cor do pecado. Beleza. Ué, o cravo e a rosa não estão da cor do pecado. Estão clonadas. Foram clonadas. T pegaram uma é, máquina de cone da... e fizeram cone. Os da sombra, né? É, os juntos do cone. Ué, o cravo e a rosa não estão da cor do pecado porque tem o cone. Tem o cone, não é cicone, tem cone. É, é cicone. A mesma coisa, a mesma coisa do que você vê, mulheres apaixonadas ao som de Misunderstood do Bon Jovi. Aí você pegou pesado. É. Ué. Aí você pegou pesado. Ué. Eu não, di eu não disse, eu não disse que a zoeira, eu não disse que a zoeira não tem limite. Eu falei que a zoeira não ia ter limite. Não é zoeira, isso é uma apelação. Ué. É a mesma coisa que eu dizer que é a mesma coisa que eu dizer que Zezinho pansudo quer falar com o Zaca. Ué? É a mesma coisa que você, você, você chegar uma pessoa e falar. Va Val Xcleia tá querendo falar com você. Então, pra você ver, pra você ver até que ponto chegamos. Val Xcleia, pra você, pra você ver a que ponto chegamos, meus amigos. É, filho, chegamos a um certo ponto que vai tudo pelos ares. Não, só não vai, só não vai o cofre. O cofre com dinheiro, não. Isso não vai. Não, não. O cofre com dinheiro, não. Pelo menos isso. Que? Senão a gente não recebe o nosso salário. O Por cofre, isso. se explodir, vai, pode cair e bater na cabeça de alguém aí. É, ué, igual, no, igual na cabeça do Dui, já aconteceu de cair na cabeça do Dui. O Exatamente. cara tem a... O cara tem a policy, tem a policy, ele não assina, e ele não assina, ele cai do, ele toma pancada de míssel, de, de cofre, de bom, atropelamento de bonde, é, cai na máquina, raio, acontece tudo. Depois piora. É, acontece tudo, só faltou cair numa lata de lixo e ir pro serviço de pesa pública. Ah, então, acontece, acontece de tudo. É as proezas de ver desenhos animados. Esse é o Pond Comedy, meus amigos. Um programa tão engraçado, mais engraçado do que ver, né, digamos, do que pular feito pipoca ou uma perereca. É mais fácil que você jogar peteca na educação física, errar no time e dar um ponto de graça ou fazer um gol contra é mais, é mais fácil você botar duas crianças e jogar peteca do que dois bebês para jogar peteca é isso é ah então quer dizer que você então quer dizer que você já jogou peteca então 
Ah, meu filho, quem, quem nunca brincou de peteca na infância? Não, não. Mas, mas a peteca era a, era uma peteca dura ou uma peteca mole pra, a, pra bater nela? Você tinha que fazer força pra ir pro outro lado? Ué, ué, mas, mas depende, ué. Depende, porque tem... Normalmente a peteca ela é leve, né? Não é, é. Não é pesada. Então, é, então. Você não precisa fazer tanta força. É, tanto é que se você faz tanta força e vai longe. Você caga, né? Eu sei, né? É. <risos> Morre, também. É, Ui, também não é. Não é, também não é, não é tanto. Tanta força. É. É, Dependendo da não... força, você mela a cueca. Né? Então, é, exatamente. não precisa fazer tanta força. Não precisa fazer tanta força, senão você vai melar a cueca, vai acabar mijando na cueca. Acabar fazendo. Vai acabar urinando na, na cueca. E não, o pior é você ir pra escola. O pior é, já aconteceu. Já aconteceu. Tem uma outra aqui que eu não sei se já aconteceu com vocês, mas nós vamos contar porque aqui a gente tem que contar. Vai, vamos contar. Agora no Pod Comedy. Eita, que o biscoito passou do ponto! Bom, vocês sabem que quando vocês vão pra escola, quem ia pra escola a pé, sem precisar de carro, sabe que você tem que olhar pro, pra ver se tem carro passando e tal. Beleza, até aí tudo bem, nada demais. Agora, é normal, depois pior. Agora, vocês sabem que todo cachorro vai para rua fazer suas necessidades sim não é aquela necessidade que você está pensando é a outra que sai pelo pelo cofre é e a na, merda é é e na o totô para não falar outra coisa a e não é é mais ou menos isso é mais ou menos, é mais ou menos. a bomba nuclear é justamente <risos> nisso que entra estava que eu indo. é é justamente... Você tá colocando a bosta dentro do toba É, exatamente. É louco. Mas é exatamente aonde entraria o fato que eu vou contar agora. Eu sei. Eu sei que Aí, não nesse, entra, ele nesse, sai. É nesse, é nesse momento que entra o anjiquinho. É neste momento que chega o que eu vou falar agora. Sim. Já aconte... aconteceu uma vez. E aconteceu duas. Aí o Duane chega e diz o seguinte. Aconteceu de novo. Exatamente. Foram duas, não foram uma, foram duas vezes que aconteceu isso. Na primeira eu... dava pra pedir a música. Exatamente, né? exatamente. Foi um doblete. Eu estava indo pra escola. Atravessei a rua normal, olhei pro outro lado, não tinha nenhum carro vindo, até aí beleza. Até aí não tinha nada demais. O problema era quando eu estava me aproximando da escola e eu olhando para o chão, ou tentando olhando para o chão, tentando olhar para o chão, eu tinha que olhar para frente, eu vejo que tem, eu vejo que tem uma bosta de cachorro. E o anta, o cabeça de antena, o cabeça de guidão, vai e pisa na bosta. Que be... O cara vai e pisa na bosta. Que beleza. <risos> o cara não olha, o cara, o cara chamado Angico lá dos anos 90 e cacetada, não olha a bosta que tá no chão e acaba pisando. E vai pra escola, vai pra escola, todo... Impostado com o tênis, tá? Tava vai de tênis com o pé todo. Na bosta. É, vai com o pé na bosta e os <risos> amigos, todos não suportando o che que o cheiro estava muito grande. Eu não sei se estava. Pensaram que você tivesse é. cagado na cueca. É, exatamente. Pensaram que eu tinha. Pensaram que eu tinha botado, a, a, botado o tênis na gaiola para evitar, para eliminar o cheiro ou num saco plástico, mas não Eu deu muito certo. Não deu muito certo. Nossa, não era na cueca, era no não, tênis. Não, exatamente. Mas a sorte que tinha um banheiro logo que eu desci, logo que eu desci tinha um banheiro do lado do pátio e eu consegui sacramentar, consegui amenizar a bosta. 
E outra coisa que aconteceu, sim, aconteceu mais uma vez. Aconteceu de não, novo. Mesma bosta, não, que... não, calma, você vai, <risos> vai, vai chegar nisso, calma. Vinheta primeiro. Aconteceu de novo. Sim, ainda na escola aconteceu uma tragédia. Que vocês vão. Cagou nas honra, calças. Quem morreu? Uma vida cacetada. Eu vou chegar lá. Quem nunca, quem nunca correu para ir no bebedouro tomar água quando você escorrega de bumbum no chão? Eu. O freio, Eu. o freio quebrado. Quebrou o freio, não conseguiu frear. Caiu de bumbum no chão e pra sorte não se machucou, porque o bumbum é flexível, amortece impacto. Bumbum no chão na borda da piscina. Na, na, no é engraçado, é o que é o resumidamente o efeito do bumbum. Mas chegou a, chegou a doer o bumbum quando você caiu de, na borda da a piscina? A bunda ficou roxa. Ué? Ficar uma mancha roxa na bunda depois, que puta que pariu, É, mas véio. também, né? também, você queria o quê? Você queria que tivesse areia lá pra manter esse impacto? Você queria que tivesse areia? Azulejo, né? Piso? Uma mancha enorme na, na, na minha bunda ali, velho. Tá Não, louco. a sorte, a sorte que foi uma... A sorte que foi, é claro, doeu, chegou a doer, lógico. Lógico que dói. Mas não foi aquela dor de... Ai, 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 não... Depois Nossa. eu levantei e continuei correndo de novo. Então, é, você uhum. correu como se nada tivesse acontecido. <risos> Exatamente. Agora, agora, e quando você vai, e quando você acha o Zé Fodão, ah, eu vou dar mortal na piscina. Você dá um mortal na piscina, quando você menos espera que vai acertar no mortal para cair da maneira correta, você cai... De barriga, isso, de barriga, na piscina, numa velocidade que faz até um barulho. Parece que você estourou uma bomba nuclear. Uma bomba nuclear. Tsunami na piscina. É, igual o anão, igual o Chiquinho, que sai bêbado do campo de batalha para pular na piscina. Ele faz o Jerônimo, joga água para todo lado. E até faz ah, você a se afogar. Que é que vai pular na piscina e a água sobe. É, então. Ah, o Zaka, o Zaka é pior. O Zaka se ele pular e grita Jerônimo e pronto. Chama o Zé. Ah, chama, oh, chama, chama o Zaka se pular na piscina, a água sai tudo. Tô louco, Zaka. Ué, Ué não sei. Ué. Cara, Ué, de então, você então então quer dizer que se o Fofo Chão, se o Fofo Chão, que não está aqui, aliás, mandar um abraço pra ele, se o Fofo Chão não estiver aqui, que não tá, mas se o Fofo Chão estivesse aqui, então ele pularia da pis na piscina e a água sairia, então? Não, tipo, se eu e o Fofo Chão pular juntos na piscina... Ia ser um tsunami. Ah, então, ah, então quer dizer, então quer dizer que você pularia de mãos dada com ele, é isso? É claro. Ah, é claro. Muito bem. Ah, mas vai, vai, mas que o Fofuxão não sabe nadar. Tá. Fofuxão, e, tá e, 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 e você sabe nadar, por acaso? Ó, oh, eu, eu já tive medalhas de, de, de natação, hein? Mas, mas você... Hoje, mas você, ah, você nada. Ele faz Bo nada na cama. Você, mas você nadou 50 metros. Bom, é aí não tem raia. sem raia ou com raia. Com raia. e sem raia. 50 oh, metros colchão livre. <risos> 50 metros colchão livre. Agora já aconteceu de pessoas se afogarem, não conseguirem voltar e aí aconteceu uma tragédia. Não, não é aquilo que vocês estão pensando. É ficar lá pensando como é que eu vou sair daqui. O bombeiro demora dois anos pra chegar. E você fala, é, eu tô tudo bem. Ah, tá tudo bem. Você nada como se nada tivesse acontecido. Você consegue sair do buraco. Ou melhor, sair do lugar. Ou hum, tem, tem, do buraco, é. Hum. É, tem. Aconteceu fatos. 
E você vai fazer a natação, vai fazer é isso, é nada, nada costa, nada do peito. Né? Agora, a pior coisa é você fazer a natação contra uma correnteza. É a pior coisa do mundo. Você tá lá nadando, você tá lá nadando, fazendo nada. Quer dizer, literalmente. Tá fazendo nada, tá lá, tomando solzinho, se bronzeando. Quando de repente uma onda aparece e cobre você inteiro. E você fica perdido, mais perdido do que ver o céu da meia-noite. Só que não. Muito bem. Vai ver o céu da meia-noite. Como é que é? E na hora que você vê, é o Zaka que pulou na piscina. É, literalmente. É o Zaka, o Fofuchão e o Gabriel. Eu coloco o Gabriel também, porque o Gabriel é grande. Pular os três na piscina juntos. Ah, Pular os três na piscina é pior. Tá com o Gabriel ou o Angico? É. Ele, entre eu e o, e o Fofuchão, ele seria o Golfinho. Por quê? Que eu e o Fofuchão vamos ser do, do, dois, duas baleias orcas é, pulando da água e voltando. Ô louco! Oi, tô bem! O que, que é isso, hein? É pra vocês verem. É pra vocês verem o nível de baixaria que está isso aqui. Como eu disse, a zoeira não tem limite. E aliás, ela passa até do ponto. Ela passa do ponto. E pelo menos tenta passar do ponto. Às vezes a gente até extrapola os limites da concorrência. Aliás, Sim. a concorrência que se lasque. Eu não... Ou seja, é igual a ônibus, sempre passa do ponto. É, é igual, é igual a ônibus, exatamente. E é igual dizer que o Tramontina falou 11 e alguma coisa. Seis ônibus. É, seis ônibus. É a mesma coisa que você estar... É, fazendo comida e esquecer o botijão de gás aberto, ou melhor, o fogão ou então, ligado. Ou então ser igual o Wagner. Mas em que sentido? Soltar um puta que pariu ao vivo. Ué. Ah, mas isso aí já foi semana passada, não precisa lembrar disso. Não, não mas é, é, isso, é, isso é engraçado. Ah, foi sem querer querendo. Wagner, foi, foi o Bordino, não foi? Ah, o Wagner também foi. Já que o Zaka está aqui, já que o Zaka está é aqui, a, é, mas a produção, a produção não pega leve, ela pega pesada. Então, em homenagem a Zaka, vamos colocar de novo a repet, o repeteco da semana passada, porque aconteceu de novo, só que não. Vamos lá, vai. Aconteceu de novo. Agora no pode de momento. Muito bem. no peito Brasil. Adriana faz o passe mais embaixo. Olha o cruzamento da Antônia. Desvia. Vai sobrar ali. Vim, perdeu. Perdeu a Duda Sampaio e o Wagner perdeu também a paciência nessa! Foi mal, pessoal! Foi mal, pessoal, mas olha, esse gol não podia ter perdido, pô! Olha lá, pegou ali do jeito que ela veio, pegou por baixo e isolou, pô! O Brasil sobra, viu, Bordinho? É, chance! Olha, a goleira ali foi Muito sem bem, Foi uma depesata a lei da bobadilha! Pênalti para o Corinthians, tá ali na bola para o Santos! O Muito bem. Muito Grande bem. Para o Corinthians. Um pênalti, um pênalti para o Corinthians. Tem Esse para o foi o melhor. Bordinho, eu sei que você não tá aqui. É muito bom mas eu não vou deixar de passar, pênalti. não. Filho. Segura. O lateral Segura o chumbo. Para variar o laser em cima dele. Fábio Santos, atenção. É bola importante, é pênalti para o Corinthians. O Corinthians pode abrir o placar. Demora pra autorizar. Atenção, Fábio Santos. Dá uma paradinha, bateu. Tá que pariu! Isolou! Eita, que o Santos passou do ponto! Você ouviu um momento... Aconteceu de 
novo. Pois é, galera, tá aí o um momento muito bem com os protagonistas do GS Wagner sem querer e o Bordim que mandou um fruta que barril para não falar outra coisa porque naquele dia em questão estavam jogando o Deportivo Cali e Corinthians o Corinthians havia perdido um pênalti aliás o Cali perdeu um pênalti primeiro que o Cássio pegou aquela história toda que ele já contou e depois o Bordim não aguentando mais porque estava um jogo frouxo fraco fatídico de 0 a 0 que terminaria este jogo terminaria no zero terminaria dois zeros aí para quem não sei zero a zero para quem não sei sei lá mas enfim é coisa que aconteceu de novo e claro que a produção não deixaria passar uns odeiam outros não aguentam a pressão e sofrem com a concorrência a concorrência que se lasque aqui a zoeira não tem limite a gente tem que passar o que é notícia ou melhor o que é zoeira esta viralizou e vai viralizar eu garanto que se este meme viralizasse nas redes sociais ele ia fazer sucesso não sei o que o Cris acha, mas eu acho que se esse meme tivesse nas redes sociais do Podcomedy, claro, assim quando criarmos as redes sociais do Podcomedy, este áudio vai viralizar a internet e vai fazer memes. Vai ter muitos memes, muitas visualizações assim, esperamos, logicamente. Mas é uma coisa que acontece... E a produção não deixa passar, então depois vocês conversem com a produção, não é comigo, é com a produção do programa, a produção que colocou, não fui eu, eu só tô aqui para apertar o botão, só tô aqui para apertar o botão, então eu sou, o, eu sou o passador de áudio, como todo mundo fala, ah você é o DJ, não, eu sou o passador de áudio, a passador de áudio, eu sou só uma posta, não, eu sou locutor de rádio, eu faço vinheta, eu opero o rádio boss, não, não faço operação. Eu opero o rádio boss, eu opero tudo, então falem, falem com todo mundo. Oi! Doutor Angico. É, literalmente, o doutor Angico. Agora, agora me explique uma coisa, seu quadrupe de burro, por que você... No bom sentido, claro. Por que, que a senhoria estava ausente semana passada? Você estava cansado que esqueceu que esqueceu que o programa ia para o ar? Ou você estava cansado porque sua cabeça estava sendo martelada por ETs? Ah, eu esqueci? É, na verdade... Na verdade, é você que não esqueceu e o, o Cris falou que não estava bem, mas eu queria saber o que, que aconteceu, Cris. Os ETs martelaram sua cabeça para você não estar tá no programa, porque você falou assim, alô, alô, você só falou, alô. Ficou quietinho, queria, queria pedir dispensa do programa, né? O cara queria pedir dispensa do programa, ah, não tô bem, não vou participar do programa, eu tô mal, tô baleado, tomei, tomei um tiro, só que não. Agora. Uma facada. Ah, então você, você tomou uma. Você tomou uma facada então, mas a facada foi dolorida, não foi dolorida, teve, teve a luva de, de proteção, não teve? O que, que você fez naquele dia lá? Direto. Com a direta no coração, só que não, brincadeira. Não, eu, eu não estava em condição para fazer as piadas que estou fazendo hoje. É, eu pensei, eu pensei, será que você, será que você brigou com a sua mãe por alguma cadeira gamer, alguma coisa que você queria, ou talvez você ou talvez você queria é, essas coisas. É, pois é. 
Pois é, né? Brigar por uma cadeira gamer, por um Xbox, claro, né? Que Xbox é caro, tem que ter dinheiro, é tudo, cara. Aliás, tudo no Brasil é caro. É. Só, só o Xbox, quando eu comprei, tava mil e pouco. O Xbox 360 tava mil e duzentos. No lançamento tava dois pau e pouco. Não, mentira. O Xbox 360 tava barato. O Xbox One tava mil e pouco quando eu comprei. Quer dizer, eu comprei quando eu pai comprei. Tava mil e e pouco. Agora, okay. os preços no Brasil estão mais caros do que a Bolsa de Valores de 80. Sim, a Bolsa de Valores está mais cara. Só não está mais caro que o dólar. O dólar está 5 e pouco, pelo menos a última parcial estava 5 e alguma coisa. Agora nem sei como é que está. Daqui a pouco o dólar vai chegar a 10 e pouco. Se chegar a 10 e pouco, nossa senhora. Cinco reais e dezessete centavos. Ah, não mudou absolutamente nada. Continua na casa dos cinco e, algum, e alguma coisa. É, Exato. Mas acontece. Na verdade, deu uma diminuída, né? Eu vi essa... É. É, foi esse início dessa semana, eu acho que tava cinco e trinta e três. É, mas é, mas é aquela coisa, aumenta. Mas é aquela coisa, né, Wagner? Aumenta, depois diminui, depois aumenta, fica no mesmo, aumenta, diminui. Não é. diminui, diminui, diminui até chegar a dois e pouco. Ele sobe e desce, brinca que é normal, ele sobe, 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 desce, ah, sobe, sobe, desce. Tá igual o elevador, né? Sobe e desce, sobe e desce. É, sobe, então, é elevador, é, é, é elevador, é a mesma coisa. É a mesma coisa que você falar que gaiola das loucas está perdida. A, a, o pessoal da Gaiola das Loucas estão perdidas vendo as popozudas dançarem até o chão. Sim, ainda bem que eu não danço até o chão, mas tudo bem. Eu nunca dancei até o chão. Não, nunca dancei. Ele gosta. É, eu dancei na boquinha. Eu, dan... eu vou, posso falar, eu dancei na boquinha garrafa, da garrafa. Eu dancei. Então ele é. Eu dancei na boquinha da, ra... da garrafa. Anda, Deus, sai, meu filho, sai, Zica. É capeta. Eu dancei na boca da garrafa. É, dancei na boca da garrafa. Dancei ao Chan. Dancei Macarena. Só não dancei Xuxa. Só não dancei Xuxa. Não. Você se lembre. Não, eu não, eu não dancei Xuxa. Eu ah, não. Ah, dançou sim. Bom, eu não sei. Ele põe que... aquelas músicas do Rouge e ficava dançando. É, começa a ser aí. É. Peraí, o que, 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 que foi? O que, que foi, produção? O que, que aconteceu? Ah, a produ... ah, a produção tá falando aqui. A produção tá falando aqui no ponto, sabe? No outro ponto aqui. Que eu dançava Rouge. Olha que produção maluca. Falou ao vivo que eu dancei Rouge. Ela falou, ela falou, falaram aqui no meu ponto que eu dançava ruge, dançava raga, ragatanga. E ra, é, rasgava a tanga? É, literalmente. Eu dançava ragatanga, dançava, dançava brilha na luna, dançava, é, deixa ele ver, dançava dança da mãozinha, dança da tomada, só não botava, de, só não botava dentro da tomada. Eu quando eu era pequeno, eu botava dentro da tomada. Agora eu não, tô, agora eu não coloco mais dentro da tomada não. Cara, a pior coisa, a pior coisa foi... Também é, dançou a música Dança do ET, né? É, Dança do ET, eu não sei nem se tem essa porra. Não sei nem se tem Dança do ET, mas tudo bem. É, ah, muito bem, muito. Nossa, eu lembro, eu lembro quando eu cantava no karaokê, eu lembro quando eu cantava da karaokê. Da cara tomate. É, é. Vocês vão entender o que é que aconteceu. Vocês vão entender, vocês vão entender. Agora, no Pod Comedy. Eita, que o biscoito passou do ponto. Bom, como eu estava dizendo ou me preparando para falar, aconteceu num karaokê. Mas isso foi lá em 1993, 94, 95, por aí. Eu tinha dois anos, três anos, por aí. Tinha por aí. Por aí uns três anos. Eu já tinha um aparelho de videoquê, ou karaokê, só que eu chamava de videoquê. E 
no mesmo ano eu comprei o Nintendo 64. Até aí, tudo bem, nada demais. Eu fui lá passear, então, fazer aquela passeada no shopping, beleza. Comprei o 64, fui pra casa, instalei pra jogar. Até aí, nada demais. Só que quando eu fui para o aparelho de vídeo que ou o cara o que, para quem quiser falar de qualquer maneira, fale como você quiser, eu fui lá cantar coral de anjos do sensação. Até aí nada demais. Só que quando eu comecei a cantar, eu tava com aquela voz toda desafinada, toda desafinada. Eu, eu tava assim, enquanto ele tava comigo, eu tava lá cantando, achando que eu ia tirar o 99 e tal. Aí chega, aí chega. Cantando igual o Pato Dona, é, exa Exatamente, aí chega na hora da nota, eu achando que eu ia cantar bem e tirar o 99, eu me tiro 39. Faço a pior apresentação do mundo. A Será pior apresentação. Bom, aí, eu, aí eu já não sei, aí tem que conversar com a concorrência ali. Aí tem que conversar com a produção pra saber. Oh, mas, mas assim, ó, oh, mas é, era muito difícil tirar 100. Porque tava no score muito difícil, tava no score 80 de dificuldade, ou, ou 30. Quanto me, eu, eu, eu não sei agora exatamente que, como que funciona o sistema de pontuação. Quanto menor a. A pontuação mais difícil de tirar 100 ou quanto maior, mais difícil, agora não sei. Eu sei que tava muito difícil de tirar 100, que eu quase peguei o controle, mudei o esquema de pontuação para dar 100. Porque, pelo amor de Deus, pô, eu cantava bem, eu cantava bem pra caramba, bem mal. E mesmo eu cantando mal, eu tirava 91, 99. Aí quando eu cantei uma vez, eu fui cantar marrom bombom. Exatamente, é esse o nome da música. Eu fui cantar marrom. É, 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 eu fui cantar marrom bombom. É, eu achando que eu ia cantar bem pra caramba, porque eu era o Zé Fodão, achava. É, eu canto bem, eu canto bem. Bem mal, só se for. Só se for, eu cantava bem mal. Aí eu cantava mal pra caramba. Pelo amor de Deus, minha mãe não conseguia ficar perto. Falava, oh, canta direito aí, porra. Pô, tá cantando mal, os vizinhos, os vizinhos ficam até sem noção. Pô, o cara canta mal pra caramba. Pelo amor de Deus, né? Aí eu fui cantar. E não é que a nota foi 29. Eu falei, ah, mas não dá licença, né? Pô, eu cantando bem pra caramba. O... Aí o... a máquina, o, o equipamento do cara que vai o sistema vai lá e me dá uma nota 21, 29. Pô, oh, oh, me ajuda, né, velho? <risos> Aí o Boris Casoy chega e diz o seguinte. Isso é uma vergonha. <risos> Literalmente. Muito bem, que beleza. Literalmente. Isso é uma vergonha. Ô, oh, ô, oh, oh, Ronaldo, o que você tá comendo aí, Ronaldo? Tá comendo uma maçãzinha? Tá comendo um feijãozinho? O que você tá comendo? Conta pra nós aí, Ronaldo. Ai, eu, eu agora eu tô de dieta, né? Não tô podendo comer, fazendo um, um regime, porque tá chegando a Copa do Mundo. Eu quero estar tá em forma, né? Um pouquinho mais em forma, pra poder ser bem apresentável lá no Catar. Ah, sim. E você, você já sabe onde você vai comentar jogo, Ronaldo? Você não vai comentar jogo com a gente aqui no Games Fontes, não? Ou você tem outro compromisso? Ah, então, segundo o pessoal da Globo lá, eles queriam me chamar de novo, né, pra comentar por lá. Por, pela, por ser a despedida do Galvão Bueno e eu estar ao lado dele. Né, então, ainda estou negociando pra ver se eu vou fazer a participação também. Ah, entendi. É porque o, o Cid Moreira, o Cid Moreira falou que quer conversar com o RH do Game Sports para fazer a chamada da Copa do Mundo. Por isso que eu perguntei, se o Cid Moreira fizer vai ser muito, vai ser fantástico. Não vai, Cid Moreira? Exatamente, Angico. Estamos nos preparando, né? Vamos conversar com a produção para ver se talvez 
eu faço as chamadas da Copa do Mundo. Que, como eu diria André Bodin, vai ser uma Copa do Mundo especial, uma dupla de dois. Dupla de dois. Ou um quarteto de quatro. A xícara dupla de quatro? É. Conversa, hein? É, depende. Se você fizer duas duplas de dois, vai dar isso. Mas tudo bem. Pode ser um A dupla fica de dois ou a dupla fica de quatro? Bom, aí, aí é você que decide. É você que decide. Eu não, eu não sei. Eu só sei que. Eu só eu sei que a sei Copa do nada. Mundo vai ser boa. A Copa do Mundo vai ser bacana. Esperamos. Eu só sei bacana. que nada sei. É. A única coisa que eu sei é que o Cris falou que quarta-feira ele vai estar com a câmera no modo invertido de cabeça para baixo. Só que não. Só que não. Ele não vai estar de cabeça para baixo. Ele não vai estar no teto. De lado. É, literalmente. Ele não vai estar nem do teto nem de lado. Até porque o OBS tem um sistema de inversão de câmera. Até a, segunda, até a segunda ordem tem inversão de câmera. Tomara que não tirem. Porque é a pior coisa. E, e, e o Zaka? Eu queria saber do Zaka. Eu queria saber do Zaka. Por que que... O Zaka deve estar por aí. O Zaka deve estar por aí, eu acho. Se ele não o plantou, Zaka? se ele não plantou bananeira, ele tá aí. O Zaka oh, mandou... 113. O Zaka mandou uma mensagem. O que foi? Cadê o. O que, que ele tá fazendo, hein? O Zaka. Ô oh, múmia, cadê você, ô oh, múmia? Muito bem. Sumiu de novo, ah, que beleza, hein? Múmia! O é assim. Aí, espiritual. É, vamos ter que chamar o Dui de novo. Aconteceu de novo. Sim, aconteceu. O cara vai embora e o cara dorme durante o programa, faltando pouco mais de meia hora para o término desta bagaça que tá mais louca do que ver. Galinha pintadinha no berço, o cara tá dormindo. Ele é moça. É, o cara tá dormindo. Ele, aí. Ele tá falando. Fala é, mais só, perto. Só que deve tá falando baixo pra caramba. Olha, eu vou Ele dizer tá uma escutando. coisa pra você. Eu vou dizer uma coisa. Eu, terça-feira, fiquei puto. Puto num, com P maiúsculo. Aí você, aí você vai me perguntar quem foi? O que é que a senhorita ficou putinha da vida? É porque... Vamos explicar, vamos explicar. Depois da vinheta. Agora, no Pod Comedy. Eita, que o biscoito passou do ponto. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Terça-feira... Faríamos o jogo, como fizemos o jogo, na verdade o pessoal do Game Sports, André Bordin e Wagner, fizeram o jogo Corinthians e Flamengo. Até aí né? nada demais. Porém, vai entrar uma coisa que aconteceu, que eu fiquei pé da vida, que eu passei do ponto, só não mandei para a ponte que partiu, porque eu tinha uma tela reserva. Sim! É isso mesmo. Você vai assistir um jogo de futebol, até aí nada demais. Todo mundo gosta. Agora, Sim. você assistir jogo de futebol numa imagem toda zoada e toda cagada, aí não, aí não há fruto aí que cai. Pois é, pois é. Aconteceu comigo aqui do lado de fora e aconteceu com o Bordin e com o Wagner. Estavam eles fazendo o jogo, estavam eles fazendo o jogo, e antes do jogo, a imagem estava uma beleza. A imagem da novela estava uma beleza. Porém, quando vai para a hora do jogo, a detentora dos direitos, que não vamos dizer o nome, e todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe quem é, não venham cá citar, Estava com 
a transmissão toda zoada. E aí, outra coisa que aconteceu, a pior coisa do mundo. Você sabe, Cris, que toda vez que a gente vai comentar um jogo, ou o Wagner ou o Bode vai narrar um jogo, você sabe que a gente tem que identificar os jogadores. Até aí tudo bem. Até aí não tem problema. Agora, você consegue visualizar um número com uma escrita horrível? Você consegue? Não. Pois é. Eu e Wagner sofremos na quarta-feira. Duas vezes. Primeiro com o jogo São Paulo e Ceará. Os, o, o, os jogadores do Ceará estavam com uma camisa ridícula. Com todo respeito, lógico. Ridícula. Ah. Não tava nem pra ver a porcaria do número. Copiaram o um Boca Juniors. Aí chega no jogo do Palmeiras e Atlético, que viria na sequência, que nós mesmos não saímos de lá. Fizemos o um jogo também. Nesse dia o Bodin estava se recuperando e ia fazer mais Deixa a produção. É, mas a produção falou pra, pra ele melhorar, a produção liberou ele, falou, não, cuida da garganta primeiro, depois você faz o jogo. Beleza, até aí tudo bem. Eu e Wagner ficamos quatro horas, quase quatro horas, ou chegamos a isso, não sei. Ficamos a quatro horas ou menos ou mais no ar, arrumando as coisas para transmissão claro é começamos um pouco antes do primeiro jogo e 15 minutos ou 10 antes do segundo arrumar umas coisas na correria a gente vai fazer a transição até aí tudo bem agora você identificar jogador do atlético mineiro e do ceará com uma camisa tosca mal feita mal confeccionada pelo amor de deus é Pô, você vai, você tá lá, você tá lá, Cris, vamos supor que você esteja lá narrando o jogo. Como é que você vai ver a bosta da numeração se tá com aquele amarelo? Amarelo é a pior. A... <risos> Mas adianta, adianta alguma coisa? E outra, o Wagner falou e falou mesmo. O Wagner não teve medo de falar, falou na cara dura, falou, ô, oh, ô. Oh. Mas se os caras querem colocar, se os caras querem colocar o número na camisa, Coloca o número decente, que facilite. Aí ele chegar e falar, não, é o Game Sports que tá fazendo, vamos ferrar com ele. Ah, filho, mas aqui não tem essa não. Aqui, aqui não tem essa. A gente ferra tudo, ou melhor, tenta ferrar tudo, e aconteceu tudo. Não é verdade, Wagner? Você que sofreu pra ver a numeração de jogador, Wagner? Que isso, hein? E põe com o sofrimento mesmo, mas é o que eu falei, pô, se, se tem um, um preto e branco que vai colocar um amarelo ali pra atrapalhar a visão, pô, corta aquele, aquela parte deste em branco da, da numeração e identifica ali o um número bonito ali, redondinho, um preto ali, aparecendo com o fundo branco pra facilitar a visão nossa, porque realmente um amarelo ali naquele tom, tanto do Ceará quanto do Atlético Mineiro, realmente é pra atrapalhar. Olha, e se, e se bobear, e se bobear, não sei você, Wagner, mas até a camisa do Vasco, com todo respeito, até a camisa do Vasco dava pra ver a numeração. É, Literalmente. Depende. Ou depende, não também. Ou não depende também. De, do, do, do jogo, né? Depende do jogo, depende da, da camisa. Se for a camisa número 1, um, às vezes não dá também, não. Pois é. É. Ó, oh, fala pra então, ó, oh, a, 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 pega a camisa do Botafogo de Ribeirão, que dá pra ver perfeitamente, imagino eu, pega e copia, não precisa copiar, né? Pega um modelo daquela do Botafogo de Ribeirão e faz um igual, igual não, diferente, lógico, com, com o escudo do time e tal, do time do Atlético, sei lá, sei lá quem for, pega um escudo, ou a, a, a confecciona as linhas e tal, faz uma linha, Faz uma linha preta, uma linha branca, só que aonde está a bosta do número do jogador, bota o número do jogador em preto com fundo branco e pronto, bota o nome do jogador em preto ou não coloca o nome do jogador, mas se preferência, coloca o nome do jogador, porque por exemplo, quem está vendo com imagens, que infelizmente o Jesse não tem a possibilidade de imagens ainda, mas o sul-americano terá imagens, então a gente vai poder acompanhar da melhor maneira possível. Vamos tentar levar a melhor comentário possível. 
a gente só não vai levar cobertor de chocolate, morango, caramelo, porque não tem. Mas ele vai levar um sorvete para você, um banquete instantâneo para vocês. Mas, agora, os jogadores... Ah, eu vou falar para você. O, o, a numeração do, da camisa de São Paulo tava ideal e perfeita para a visualização. Tava fácil a visualização. Era o uniforme número 1. O do São Paulo e do Palmeiras era o uniforme 1. Até onde eu sei do Palmeiras era um, que é o verde. Dava pra ver normal. Agora, pelo amor de Deus, né? Ceará, por que que não pega um símbolo preto? Ou uma logo preta, sei lá o quê? E coloca um número decente. Pô, os caras que confeccionam as camisas do Ceará, do Atlético, sei lá de quem? Por que que não faz uma cópia de outros uniformes? Porém, com uma numeração decente que deve haver. Pô, bota um contorno. Pô, tudo bem, pode ter amarelo? Pode. Bota um contorno branco, bota um contorno amarelo, ou bota... Amarelo não, bota um contorno branco, um preto, ou um preto, branco e preto. Sei lá, inventa qualquer coisa aí. Porque, pô, pelo amor de Deus. Pô, até eu, até eu. Quando a gente foi fazer a, a, a confirmar as alterações, Tava difícil para um carvalho, para não dizer outra coisa, para ver a numeração. Tanto que eu tive que buscar no GE, nada contra, eu tive que buscar no GE a informação da alteração, porque dentro do campo tava horrível de ver a numeração dos jogadores do Atlântico e do Ceará. Tava impossível de ver. Eu não conseguia ver nada. Eu não, eu não sou cego, não, tá, gente? Eu conseguia ah, ver. Tá. Eu conseguia ver. O Wagner também, a gente não é cego, a gente conseguiu ver, mas do Ceará e do Atlético realmente estavam uma merda. Sim. Estava uma merda para ele. Diga. Bom, até o pedi para o Wagner me ajudar a falar o nome, porque já estou vendo a escalação da arbitragem para São Paulo e Flamengo. Tá, mas antes disso, é, então segura aí, vamos, vamos soltar a vinheta e você fala. Vamos lá. Agora, no Pod Comedy. Eita, que o biscoito passou do ponto. Vai, conta. Bom, o árbitro de vídeo, o Wagner vai dizer o sobrenome dele, porque o Wagner sabe falar mais do que eu. São 9h38, agora a proeza do final de semana, que pra nós já começou, mas pra alguns começa amanhã. Amanhã tem São Paulo e Flamengo, um jogo daqueles. E aí entra o que o Cris vai falar agora, diga. O Wagner... Eu? Eu vou falar o primeiro nome e você fala o sobrenome. O nome do árbitro de vídeo é Adriano. Fala o sobrenome, por favor. O Adriano é o Adriano Milcevisky. Obrigado. É isso aí. Esse, esse é o árbitro de vídeo. O principal é o Ramon que abateu o Abel. Ah, é o Ramon Abel, então. Ah, tá. É. E o quarto árbitro é aquele que vem de chave. Ah, Nossa, chave. ah e, e, e onde estaria o Wagner que ri? O Wagner ah, que ri sei. não tá por aí? Não. Ou então o Wagner... Ou então... Quem? É aquele então... que, é? é aquele que faz espuma de barbear. Ah, é? é? Juliano Bozano. Ah, é? ah, Juliano Bozano. Ah, entendi. E cadê o... E, cadê... e onde estaria o árbitro que dá o ronco? Aí eu não sei. Ah, você não sabe? Então ele não dá. Então ele não Sim. vai dar o ronco, então não vai roncar então. É, quem vai apitar o jogo de São Paulo é quem matou o Abel. Ah, é? Quem? É o Ramon que, que abateu o Abel. Ah, e o, e, o, e o Wagner que nasce? O Wagner que nasce que veio de Magalhães. Eu de Magalhão. Tá em algum lugar. Ah, é? Ah, é? Tá nascendo em algum lugar? Nascendo em algum lugar. Que beleza, hein? Muito bem. Que beleza. Meu é, Deus, essa, aí. essa não vai passar. Muito bem. Essa não passa nem o Wi-Fi, né, Dui? Aconteceu. 
morreu de novo. É, literalmente, acontece mas... nas melhores famílias. Diga! É, mas esses nomes aí, rapaz, na, na Copa do Mundo vem muito mais aí, porque tem a seleção da Polônia, tem a seleção da Alemanha, é... Por onde mais pode ser? É, as seleções africanas normalmente tem alguns outros ali que aparecem. Então, a, a Holanda, a Dinamarca. Então, ali é os trava-línguas, né? Dos nomes dos jogadores. É, juntamente com, com, com a arbitragem também. Algumas arbitragens aparecem assim com esses nomes proezos aí pra gente poder pronunciar. Ué, já tem, um, já tem um nome que é praticamente fácil para alguns e difícil para outros, que é o Howard Webb. Howard Webb. Ah, mas esse aí tá de boa. Não, esse Quando é fácil. Não é mais Não, esse é fácil. Howard Webb é fácil. Agora, é, esse, esse Howard Webb, o Chris, ele veio da internet, é, ele, veio da, ele veio da internet, porque Howard é. Webb... É hardware, é hardware agora? É hardware do web? É, ué. O, cara, o cara é uma peça de computador na web? Como assim? Não, não pode ser. Não pode ser. É um, é um... Tudo pode acontecer. Né? É, como diria na Rickman, tudo é possível. Até nomes estranhos. Até nomes estranhos. Chega! Até nomes estranhos. Mas isso, isso vai acontecer na. Isso vai acontecer na Copa do Mundo, vai acontecer na Champions League, na Premier League, aliás, Premier League que final de semana dará o seu pontapé inicial começando hoje, né? Aliás, já começou, né? Mas pra nós do Game Sports começa domingo meio de meia. Com o West Ham e o campeão, o oh. atual campeão City. Oi! Lá na Alemanha o rolo compressor meteu 6x1 no, no, oh, oh. no, no Frankfurt lá. Ele já começou metendo 6. Será que o já. Leva? Será que o é. Leva já levou? Será que o Leva já levou ou não? Não, eu tô falando o Bayern de Monique. Então? Ah. Ou será que o Leva não tá mais aí? Ou ele sumiu do mapa? Não, ele tá no Barcelona. Ah tá. Ah, então o Leva levou. Pro Barcelona. O Leva foi se. Se ele se ele tivesse no Bayern de Munique, ele levaria tudo para lá. Levaria tudo. É só não levaria a mãe de ninguém, mas levaria. Não levaria. Levaria. Levaria tudo. Não sei se levaria. Eu não sei se levaria a mãe de ninguém. Não sei. A mãe de Ná. Mas o o Leva, mas tem o Mané, né? Será que o Lewandowski, o Leva Odovski, fez falta nessa goleada de meia dúzia? Não. Será que ele fez falta? Acho que não, né? Não, não. tem mais a Leva Dependência. É igual o Brasil que não depende mais de Neymar, ou devo dizer, do Kai Kai, Kai, Kai é, do Kai Kai Balão na minha mão. <risos> Literalmente. Cai, cai balão aqui na minha mão. O Brasil não depende mais de Neymar. O Brasil é forte candidato à Copa. E mais, esperamos nós né, que o Brasil chegue ao título da Copa do Mundo com o Neymar ou sem Neymar. O Brasil não depende mais do Neymar para absolutamente nada. Antigamente falava-se da Neymar dependência, mas agora nada disso se aplica, porque o Brasil não depende do Neymar, temos, temos Roberto Firmino, temos Coutinho, nós temos de goleiros, temos o Everton, temos o Ederson, temos o Alisson, quer dizer, o Alisson até a segunda ordem, que eu não confio mais no Alisson, mas tudo bem. Temos o Everton, Ederson, trava língua do caramba, não, trava língua não tem. Pior, ah, né? ué. Cê já teve, foi no jogo do, foi no jogo do Atlético Palmeiras, um goleiro era o Everton, que é do Palmeiras, e tem um jogo que era o Ederson, o, o Everton e o Ederson, não é Ederson, o, era o Ederson, era isso né Wagner, o Ederson, o Everton e o Everson, o Everson, ah, tá. Não era, era o Everson. É, é quase o nome do Everton com uma letra e uma letra trocada. 
Muito, é um trabalhinho do caramba, meu Deus. É mais, Sim, fácil, que, é mais fácil que você falar, um jogador da Croácia, tudo que terminaram com it. Tudo terminaram com it. Kramaric, Modric, Kusevic, é, ah. Palha, é, Talharic, sei lá o que, é, Atanasevic, Arnautovic, tudo it. É mais fácil falar nome de, rem, de, de, de doença né, do que falar os nomes deles. Ué? Ah. Tem de Nietzsche. É, então. É, tem de Nietzsche. Apendicite. É, apendicite, sinusite. É, Caganite. Não, isso não, isso não tem. Caganite não tem. Muito então. bem. Aí também não, né? Ah, mas é, 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 é. Isso aí é. São coisas que acontecem. É como a gente falou. É como a gente falou, na Copa do Mundo, que este ano o Game Sports vai trazer em todas as suas emoções, ou pelo menos tentar trazer em todas as suas emoções, os jogos que faremos, traremos em todas as emoções, sem escapar nada, porque aqui a gente não escapa nada. Escapar alguma coisa. É, se escapar a gente, a gente apela, a gente apela pra ir buscar, a gente dá uma ré e vai buscar. Ah, esqueci, você não pode passar uma fase se for voltar atrás. Você não, é, nunca, nunca passe uma fase voltando atrás. Sim, você não pode passar uma fase se você voltar atrás. Tem casos que você vai ter que voltar, não vai ter jeito. Tem casos que você vai ser obrigado a voltar, mas você não passa uma fase se você voltar atrás. Se você não voltar atrás, você não vai passar. Ou talvez vai, não sei. É melhor do que você não comer poeira. É melhor do que você comer poeira. Sim, é melhor. É melhor você ver Argentina, ou melhor, Alemanha sendo eliminada. Sendo eliminada em plena Copa do Mundo com o gol do som, do filho. Sim, o jogador é filho. É filho de quem? Do Goku? Da, da, da Buma, do Vegeta, não é. Você precisa, você precisa pegar esse áudio pra semana que vem. Qual? Do, do Kleber Machado narrando o segundo gol do, da Coreia. Não mas, a, não, mas a produção vai buscar. A produção vai buscar. E deixar ah, ainda o hino da Alemanha no gol da Coreia. A produção, a produção não vai buscar pra semana que vem, não. A produção vai buscar agora. É, filho, você tá pensando o que? A produção é... A produção é mais rápida no gatilho. Vamos ver se a gente vai conseguir achar, né? Mas a gente acha. Mais rápido que o Papa Léguas? Não, a gente acha. A gente acha. Aqui, aqui é rápido no gatilho. Vamos ver se a gente acha aqui. Até, cadê? Cadê? Aqui. Será que é esse aqui? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, deixa eu ver sem áudio primeiro. Deixa eu ver sem áudio primeiro pra ver. Não, é lá na frente. Cadê? Falta um pouquinho. Aqui, a gente achou. A gente achou. Tal, tal. Aqui tá confirmando o gol lá, que teve no VAR, aquelas coisas todas. Aqui. Vamos ver, vamos ver se a gente acha. A gente achou aqui. A gente achou aqui. Vamos tentar ouvir, vamos ver se a gente consegue captar o áudio. Vamos lá. Tá, vamos cortar, porque... Não tem tá problema. Vamos tentar achar outro sem esse. sem a música. Tava tocando Titanic aí, velho. Que beleza, hein? Ó, oh, te mandei um aí não. Tava tocando. Tava tocando Titanic. Pelo amor de Deus. Não tem outra música melhor pra tocar, não? Mas, achei outra aqui. Eu achei outra aqui, mas vamos ver. Não, caramba, volta aqui. Deixa eu achar aqui. Será que é esse? Não, é lá na frente. Avança um pouquinho mais. Cadê o momento que o goleiro vai para a área? Vamos ver. 
Vamos ver. Ah, aqui. Queria só, queria o um jogo. O jogo na item. Você achou aí, não? Deixa eu ver aqui. Tem no seu PV lá. Vamos dar uma olhada. É, galera, são 9,50. Tem algum áudio aí, não? Tem a narração. Não, tô falando música de fundo. Não, não. Ah, não, tá. Então, menos mal. É, filho, vamos lá. Aqui a produção é rápida no gatilho. A gente acha tudo. Tá, vamos ver. Mas tem algum aqui? Tem, né? Vamos ver. Tem, logo. Ele é o gol na íntegra. Quer dizer, não na íntegra. Ele é ver até o gol. Cadê? Vou tentar achar sem o áudio primeiro. Então. Tá, vamos ver se tem a jogada inteira. Tem. Desde o goleiro pra área até aqui. Olha lá, quer ver? Deixa eu ver. Olha lá. Achei. Vamos lá. Vamos lá de novo. Vamos lá. Deixa eu aumentar o ódio aqui primeiro. Vamos lá, com vocês, a Alemanha sendo eliminada pela Coreia na voz marcante de Kleber Machado. Vai! Mas pera aí, pera aí, para tudo, para tudo. Para tudo, porque o cara, o cara esqueceu, o cara esqueceu de botar o áudio. Não, volta tudo aqui. A gente achou o áudio já. Eu tava testando aqui primeiro, a gente achou um áudio. Vamos botar no padrão. A gente volta. Aqui é assim, filho. Aqui a gente é rápido no gatilho. Vamos lá de novo, agora vai sair. A Alemanha desabando. Vai do meio campo, vai ser gol. Eu acho que se o som pegar na bola é impedimento. Se não, é o segundo, é o segundo, é o segundo. Gol! Som, gol da Coreia. A Alemanha vai para casa. Inacreditável. Estamos testemunhando uma raridade do futebol mundial. A seleção da Alemanha se... Eliminado, vai ter vídeo, vai ter vídeo. Eu acho que o som só tinha um zagueiro entre ele e a linha de fundo. E dessa vez o Bandeira ficou na dele, ficou quietinho, não levantou a bandeira. Olha o Brandt, ainda tenta alguma coisa. É, para vocês verem que aconteceu de novo. Quando o hino da Alemanha corrigiram rapidinho, vocês viram, né? É, mas é. Pois é, foi, foi rápido, hein? Mas olha, é, é que eles já, eles já tinham visto que... Eles já tinham visto que foi rápido. Eles já tinham notado que foi rápido. Foi muito rápido e a coisa foi tensa. Botaram o hino da Alemanha e a produção que estava por trás dos botões Colocou rapidinho o hino da Coreia e olha, será que isso foi uma homenagem para a Alemanha? Sei lá, ou será que não? Não sei. Ou será que não? Será que, te... será que teremos a vingança? Ah, esqueci, né? A Alemanha Ai. pode ir embora para casa cedo? Talvez sim, talvez não. E tomara, tomara, esperamos que... Esta Alemanha não encare o Brasil de novo. Porque a Alemanha não está naquele futebol quando teve o fatídico 7 a 1. Agora não está goleando ninguém. É capaz, não, de, to é capaz de tomar goleada. Em vez de aplicar goleada, ele pode tomar goleada. Sim, ele pode tomar goleada. Agora... Não me perguntem de quanto vai ser, não faço a mínima ideia. Será que vai ser uns 10 a 0? Não sei. Ah, vai ser 13. Vai ser uns 20. É, eu nunca vi uma goleada de 20 a 0. Hã? Um 0 a 0? Também. Eu nunca vi uma goleada de 20 a 0. Se alguém viu, por favor, atire a primeira pedra. Eu nunca vi uma goleada de 20 a 0. 
Eu já vi 16 a 0. Agora 20 a 0 eu não vi. Ah, ué, tudo pode acontecer, ué, né? Ué, ué, tudo pode acontecer. A Gabi do Fone já não fez 16 a 0 só de ponto de saque? Sim. Ué, já aconteceu, ué. A Gabi no vôlei feminino, eu não lembro se estava jogando pela Seleção Brasileira ou Superliga, meteu 16 pontos de saque. Fez 16 a 0. Que beleza. Foi tudo ponto de saque. Ela não saía do saque. O pessoal queria tirar ela do saque. Porque começou, começou yeah. o jogo. Começou o jogo. Ela começou, começou o set, ela começou a sacar. E aí ninguém falava ela. Ela é ponto de saque. O narrador louco. O narrador louco. Eu acho que é o Sérgio Maurício que tava narrando essa, essa partida. Agora não vou lembrar. Mas é o Sérgio Maurício. E o Nauber tava com ele. O Nauber e o Marco Freitas estavam com ele. O Sérgio Maurício ainda estava no Sport TV nessa época. Ele não, ah, ia, ele não tinha ido pra Band. Ele tava no Sport TV ainda. Ele chegou... E nem ele, nem o Nauber, nem ninguém que estava assistindo acreditou que a Gabi faria 16 pontos de saque. 16 a... Não sei se foi 16 pontos de saque também, mas faria pelo menos uns 10 de saque direto. Direto. Ficou 16 a 0. 16 a 0. Não, ninguém conseguia parar o time adversário. Porque era tão bom que todo mundo erra fundamento saque e tal, na educação física você aprende isso. Você aprende saque, você aprende bloqueio. A mesma coisa que você jogar handball, fica lá pulando igual uma mariposa, procurando a bola. É, você fica lá igual uma mariposa, procurando a bola. Você não acha, você não acha o inferno da bola. Aí já viu, aí já viu o procedimento, né? O procedimento é aquilo lá, é aquilo que vocês estão pensando. Então, é muito complicado alguém errar tantos saques assim. E outra, é, 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 é chato você tá lá na linha de saque, todo animado, você tá lá todo animado, e aí cai tudo. Até a live cai, que beleza, hein? Caiu que a beleza. live? Deixa eu ver. Não. Não, a live tá normal. Muito bem, tá normal. É, a Bom, live tá normal. Mas o, o programa fez a gente. Quem caiu mesmo. foi o Zaca. É. Novidade. Onde? É, Ô, Zaca. Vamos. vamos... Nós Carre... vamos chegar no fim aí, ó. É, vamos carregar o Rádio Boss de novo. Vamos carregar o Rádio Boss de novo, porque ele fez a gente mesmo. Que parar de funcionar, mas aqui a gente é rápido. Aqui a gente é mais rápido no gatilho. Faltando dois Cadê minutinhos para junto? as dez. Tá, deixa eu fechar isso daqui. Nós vamos acabar já. É. Você tá já? dormindo aí, caralho? Já, tô Já, faltam dois minutinhos para a dez. A live não a gente caiu. Às vezes. É. Pois é. É, tô aqui, não. Não tô dormindo. Não. Bom, galerinha, a, a produção resolveu encerrar o áudio porque está na hora do replay instantâneo. Vai! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Sim, o replay instantâneo é o seguinte, resumindo... O que foi falado aqui no Pod Comedy, aliás, o que foi zoado aqui no Pod Comedy, antes da gente colocar ponto final, falamos de zoeira que aconteceu, proezas que aconteceu na padaria, de esquecer. Pisada na merda. É, é esquecer coisas, <risos> esquecer coisas do mercado, pisada na merda, aconteceu de um fruta que barriu soltada em transmissões esportivas e por fim aconteceu proezas interessantes errarem uma caída na piscina ah, eu, cair eu de bunda diga e erraram é. o hino de e pisar exatamente 
literalmente na bosta. E a produção me confirma que temos mais 5 minutos de programa. Então vai. Então, hoje... Tô oh, bem, que beleza. Hein? Diga. Já, já falando em, em pisar na bosta, né? Como é que a gente tocando nesse assunto? Hum. Oh, uma vez você já... Não sei se vocês já passaram uma vez. Vocês... Final de ano, né? Ano novo chegando. Você terminando a escola. É. E você sabe que tem que devolver os livros da escola, né? No final do ano, né? Ah, sim. Isso é óbvio. Rapaz. Claro. Beleza. Fui, fui devolver meus livros lá da escola onde eu estudava, em Brasília. Sim. Caso ninguém, caso ninguém saiba, eu sou de Brasília. Ah, Sim. não diga, ah, vai. Pensei que você fosse de Minas. Pensei que você fosse de. Eu pensei que você fosse de Zacarias. Cavalo. Se eu fosse de Zacarias, puta que Aí tá. É. Beleza. Sabe aquele momento da, da trovô? Do, é quando você sente que tá vendo uma tempestade? Céu escuro. Ah, meu Deus. Nossa. Rapaz. Eles iam entregando os livros tranquilo e assinando lá um livro de repente. Vem. Maria. E aí você querendo sair da escola não conseguia sair porque estava trovejando, estava com medo de morrer. Não, vai escutando. Eu poderia ter feito lá, poderia. Não, mas só que a inteligência rara que nos fala <risos> foi pra casa. Minha mãe tava no serviço. Ah, né? Sim. Rapaz, isso aí. Já... E não deixaram eu ir pro. 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 pro, pro banheiro lá, né? Sim. Claro, que ela tava numa lavagem. Rapaz, saí do co... eu saí do, do colégio correndo. É. E pra piorar, tinha dois é. semáforos pra, pra eu atravessar ainda. Nossa, que Sim. Rapaz. Meu Deus do céu. Ó, oh, sabe aquele, aquele GPS que, que fica piscando dizendo que o, o, o destino tá logo perto? É. <risos> Foi nesse momento. Rapaz. É, como foi que Mano. Mano, beleza. Eu lá, parado lá no semáforo, lá, parecendo um, um, um doido pra, pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Sim. E eu ia. O puxo. E yeah, aquela. Aquele barro querendo deslizar. É, tipo isso, o, veio, veio a tempestade, a, a, a chuva e o deslizamento de terra, juntos, ao uh, mesmo sim. tempo. Aham. Uh -huh. uh. Eu lá, parado no semáforo, só sentindo um, um treco escorrendo na minha, na, na, na minha perna. Puta uh. que pariu. Meu Deus do céu. Beleza, eu falei, puta merda, eu já... <risos> Porra, se de terra. É, beleza. Fui, atravessei, corri, fui pra casa. Ó, só deu tempo de fechar a porta da casa e correr pro banheiro. Meu Deus. Já que não deu tempo de, de, de descer de, de descer <risos> as caixas. Tá ligado? A, 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 a guerra. <risos> Você lança uma granada e a granada não explode pra tudo que é canto? Muito bem. Que beleza, hein? A pior não, coisa do mundo, hein? Meu Deus. Meu não, amor de Deus. Só descia as, as calças. Cara, tinha, só resumindo. Che, cheguei em casa. Minha mãe me ligou bem na hora. Assim que eu desci a, a, as calças. Um granada explodiu lá dentro do banheiro. Muito bem. Que... Ah, só sei que tinha bosta até no, até no telhado. Ô, ô. O que é isso? Essa proeza, esta proeza vai ficar pra história. Mano, <risos> ah. Cara, 
Vou parar no telhado e na porta do banheiro. Que beleza, hein? Ah, essa, essa é um o... Ah, a privada é de frente o, a, a, o... Pior ainda. De frente à porta. Pior, pior ainda. Que beleza, hein? Essa mãe chegou. A casa é, tava toda cagada. É, exatamente. Tinha a porta da, da, da escada até, até o banheiro. Que beleza, hein? Olha, é, é isso tudo é pra fechar bem, viu? Que beleza, esse é o momento. Muito bem. É isso que você é, teve que dizer. Qual foi o pior, Cristiano? Ah. É, e minha, velho, minha mãe brigar comigo, me, me esculachar, arrancar, deixar eu descolado, com a pele descolada? Não. Ela casca o bico de rir. Ela ah. riu, tanto, riu tanto que nem, que nem um colega fixador não, não segurou. Meu Deus do céu. Ah, então quer dizer que a segurança te <risos> segurou, <risos> então? Segurança vai te segurar, ah, então? A ditadura mesmo. Descolou e caiu. Que beleza. Olha, pra vocês verem, pra vocês verem que o melhor fica sempre pro final. O melhor fica sempre pro fim. Que fica sempre por último. É, sempre por último. É a pior coisa do mundo, meu Deus do céu. Bom, são 10 horas e 6 minutos. A gente, a gente estendeu um pouquinho porque atrasamos. Então não, tem, não faz sentido. Não faz sentido a gente estender um pouco e colocar alguns minutinhos a mais. Pelo tempo que a senhoria chamada Zaka estava bebendo ao invés de se preparar para o programa e esqueceu os Zacarias lá no mercado. Exatamente. Ele veio para cá, cá correndo de jegue. Ele veio correndo de jegue. Só um lembrete. Oh, e olha que eu falei que para quando começar sem mim, para não ficar mais atrasado que já tava. É, aí começamos... Não pontualmente como a gente queria, mas pelo menos começamos e teve problema. Antes da gente encerrar, temos um recado do Cris. Diga! Domingo, ao 1h15, Angico não estará no chat, porque ele vai estar com o Wagner na Premier League. Beleza. Quem vai estar no comando do chat serei eu. Exatamente. Vocês, vocês que vão ver este vídeo... Ou que já viram... Ah, hoje, dia 7, vamos falar assim, né? Porque já que a reprise é dia 7, é. eu é. estarei no comando. Então, vocês podem mandar as mensagens para mim. Que é, eu vou responder. E lembrando que, dependendo da hora que vocês verem, assistirem a reprise, já tenha terminado a transmissão. Então, Sim. dependendo da hora que acabar o pó de comedy, que vai acabar depois de duas horas da tarde, aí eu já estarei fora do jogo, porque já teria acabado a transmissão, acabaria a transmissão, que o jogo Muito começa bem. meio de meia, porém, lá para duas e meia, por aí, provavelmente o programa ainda esteja sendo reprisado, e eu estarei por aqui, então, eu estarei por aqui atrasado, mas não, a, não tão atrasado assim. É, é, esqueci, eu perdi o Uber. Eu, fico, eu, perdi, o, eu perdi o Uber. Eu perdi o Uber e cheguei atrasado. Não, gente, é, é, é porque, como eu disse, eu estarei com o Wagner no jogo da Premier League. Mas isso a gente comenta daqui a pouquinho, hora que eu vou encerrar meus trabalhos por aqui. Bom. Antes de mais nada, 10 e 8 agora, 10 e 9, só porque eu falei 10 e 9 agora, 10 horas, 9 minutos, 10 e 9, hora de dar tchau. Não, não é Teletubbies, é, mas é hora de dar tchau a vocês que estão vendo de dia 5, a vocês que viram dia 7, podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem, até acabar com a bateria do celular. É, até acabar com a bateria do celular, até vocês cansarem e falar, chega! Até vocês falarem, chega! Muito Meu bem. querido Zaka, mais uma vez, obrigado pela presença e até sexta-feira que vem, meu amigo. Muito
muito bem. O cara abandonou é nós. O cara Nossa, abandonou aí. nós. Cid Moreira, obrigado pela presença. Boa noite, meus amigos. Ô, Ronaldo, valeu, meu querido. Obrigado aí, Ronaldo. Até mais. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Cristiano, mais leve que bumbum de... Que bumbum granada, só que não. Mais hum. leve que bumbum granada. Agradeço a sua humilde presença por compartilhar os seus conhecimentos. Okay. Ou melhor, as suas zoeiras. E muito mais. Já já eu volto pro Zaca. Diga, Cris. Valeu. Esse foi... Tudo bem que a gente fez um início de homenagem, mas valeu por demais. E esse pod comedy de hoje foi o nosso grande Jô Soares que nos deixou. Exatamente, dedicamos esse programa do dia 5, claro que você que está vendo dia 7 não sabe de nada do que aconteceu, claro, se você chegou depois, volte no começo do Pod Comedy, bem no comecinho, que vocês vão entender o porquê estamos falando de Jô Soares, se você está desde o começo, você sabe, se você chegou depois, caiu de paraquedas, se inscreve Exatamente. no canal do Podcomedy, que o link está na descrição. Se você está vendo no Angico 92BR, que é onde está rolando ou já rolou a reprise, dependendo da hora que você assistir, se inscreve, deixa o like, ativa o sino. E lembre-se que toda sexta-feira temos o um programa ao vivo, às 8 da noite. E no domingo, às 1h15, temos a reapresentação do programa. Zaca, agora que você está por aí, mais uma vez, repito, obrigado pela presença e até a próxima. Até sexta que vem, vai. É isso aí, gente. Até sexta-feira, quem nos acompanhou, muito obrigado. Quem vai nos acompanhar domingo, seja bem-vindo e não perca. Sexta-feira, às oito, estaremos aqui. Até, até você dizer, até amanhã, até ano que vem, Feliz Páscoa. Não, Páscoa isso, não, a Páscoa já passou. Até ano que vem, Feliz Páscoa. É, isso se você, isso se o... o isso se você estiver vivo até lá, né? Porque a gente não sabe o que acontece isso no dia de amanhã. Não é? é, se você não ir pro barril antes, se você não, não ir pro não, barril é, antes... Isso, isso eu vou cagar em cima no telhado, é. isso não na, na parede... É isso aí. Ah, Bom, agradeço a Zaca, a Mickey, a Manuela. Opa, a Manuela não tá aqui. Não, tô sim. Ô, Manuela, mas você chegou agora? É, eu cheguei agora. Ah, então vai embora. Ah, tá bom então. Tchau. Tchau. Pronto. A Manuela já foi. Chegou atrasada. Manuela chegou atrasada. Que beleza. 10 e... 10 e 13 a Manuela chega. Que beleza, hein? Meu Deus, uh, não é bem. possível. Agradecendo a Zaca, a Mickey, a Maria Gabriela, a Cristiana, a Cid Moreira, a Ronaldo Valeu. e agora falta agradecer ele. Eu não esqueci dele. Primeiro, antes de mais nada, mandar um abraço por Di, que hoje não esteve por aqui porque está se tratando da garganta. Melhoras para o Bordi, em nome de toda a equipe do Podcomedy barra Game Sports. Melhoras, Bordim, que você se recupere logo e que volte a gritar gol com mais clareza. Porque na quarta-feira e na, na terça-feira ele gritou gol mais bêbado que tudo, só que não. Mas ele estava, realmente ele estava mal, mas diz ele que está se recuperando, se tratando, então é tudo bem. Meu querido amigo Wagner, grande abraço para você, nos vemos no final de semana, até porque é hora de voltarmos à rotina de transmissões. Amanhã tem Havaí e Corinthians, 7 horas ao vivo no IDS e domingo, meio de meia, a PL está de volta com o West Ham e o atual campeão Manchester City, ou como diria alguns, Manchester City. Que, que não é Chester que Pedigo. É, ou para os mais íntimos, Adenor, mais conhecido como Tite. Wagner, grande abraço a você. Até 
a próxima, até sexta e até domingo no GS. Valeu! Valeu, meus amigos, Zaca, Cris, Angico, a galera que esteve com a gente. É isso aí, meus amigos. É, vou me despedindo aqui de vocês. A galera que está aqui né, no comando também, vou despedir nesse corte seco. Que eu estou preste a, a fazer uma coisa aqui. Mas, sexta-feira que vem, a gente espera todo mundo aqui de volta. E no Game Sports vocês podem acompanhar aí a rodada do Brasileirão e a volta da Premier League na nossa transmissão. Valeu demais, bom final de semana para todo mundo e até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau! Valeu, meus amigos! Estamos indo nessa. Beijo nas crianças! Se você vai dormir, use tampão de ouvido. É, use tampão de ouvido. Não sei qual o tamanho, tá? Não me pergunte que eu não sei. Depois dessa, beijos e abraços. Foi! Pode comedy. Zoeira sem limites. Valeu! Até mais! Você ouviu? Pode comedy. Zoeira sem limites. Sexta-feira tem mais! Pode comedy! E vocês pensaram que eu ia encerrar do nada, né? Não. Eu voltei aqui só para dizer uma palavra que eu prometi que eu ia falar lá no começo do programa. E agora eu vou dizer. Eu encerro o podcast de hoje dizendo a seguinte frase para Jô Soares. Jô Soares, descanse em paz. O Brasil está de luto. Então, em nome de todos aqui do Pod Comedy que estão já no seu devido descanso, eu deixo aquele abraço para você, Jô. E não importa onde você esteja, no céu, não no inferno que eu não vou dizer, mas <risos> no céu, seja cremado ou não. Não sei se já foi, vai acontecer, mas enfim, vamos ficar sabendo durante a programação da web, mas você, Jô, foi um cara incrível, eu não tive a oportunidade de acompanhá-lo, mas sei que você vai deixar saudades, então em nome de todos aqui do Pod Comedy, desejamos nossa solidariedade a você, então descanse em paz, Jô Soares, grande abraço a vocês e até sexta-feira, fui! <risos>